Hello Aquarius, I hope you're doing well. This is your uh, monthly reading. This is your oracle messages for the month of March. And this is for all Aquarius, Sun on Rising, and Venus signs. Please keep in mind po na general reading po ito. Kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat. Uh, just take what resonates po and leave what doesn't for someone else. Panoorin din po ninyo ang inyong moon rising and Venus signs for more guidance. At maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago naman kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings natin. Thank you. And why? Lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Aquarius. So, yung pauna ninyong mensahe is Mystic Healer. Healing energy flows through you. I feel na yung healing energy na to is not only limited to healing your physical ailments, uh, but also healing your financial situation, healing your emotional pain dito, no? So, yun, yung healing energy is going to embrace you, is going to surround you uh, around this time, ko Aquarius, and you can feel the difference sa inyong pakiramdam, maaring kung meron kayong pinagdadaan ng uh, physical ailment, maaring maramdaman na ninyo ang mga pagbabago sa inyong katawan, maybe your, your strength will be back, mga ganon, makaka-recover na ang iba sa inyo sa inyong mga karamdaman at muling lalakas na kayo, magsisimula na uli kayong bumalik sa inyong original na lakas, maaring ganon, in terms of uh, financial situation naman, yung mga financial setbacks na nararanasan ng iba sa inyo dito, I feel that you may receive some healing from uh, for that as well. Maaring meron mga financial opportunities, financial breakthroughs na maaring dumating sa buhay ninyo, no? And same as your emotional pain na mga nararamdaman, I feel that uh, maaari din na may mga healing energy na din na babalod dyan sa inyong mga puso para kayo ay makapag-realize lang na kailangan na ninyong magpatawad, kailangan ninyong mag-release ng mga bigat sa uh, kalooban, yung mga ganon. So, your next message is passion and pleasure. Savor your life, no? Savor your life. We only live once. So, we should enjoy, no? Every minute, every second of our life. Dahil hindi natin alam kung anong mangyayari. Mamaya, bukas, sa isang araw, we never know. And we should savor every moment in our lives. Kasi we really need to experience the here and now yung present moment lagi nating i-enjoy yan i-savor natin, namnamin natin yan because maybe yung experience mo right at this moment ay hindi na yan mangyayari uli ba? may mga ganun dahil bawat minuto ay maaring merong mangyaring bago, ba? remember that change is constant yun lang ang constant thing sa mundong ito Everything is changing. Everything is in motion. Kaya kung ano ang meron tayo ngayon, isavor natin yan, namnamin natin yan, i-enjoy natin yan. So, your next message ninyo is impasse. Reflect and redirect your energy. So, some of you dito, kailangang mag-solitude, kailangan ninyo ng serenity, kailangan ninyong mag-reflect, No? Kasi maaaring nakafocus kayo doon sa mga negative emotions, mga negative feelings, mga negativity around you. Maaaring apektado kayo ng mga ganap sa inyong environment. So, para maprotektahan din ninyo ang inyong energy field ng inyong sarili, you know, uh, get distant from that. No? Kung ano man yung mga negativity na yan, uh, step back from that and do some kind of me time, mag-reflect ka and you can redirect your energy towards positivity yun ang kailangan gawin ng iba sa inyo dito Aquarius para hindi kayo ma mahawaan ng mga negativity na nasa iyong environment no? so your next message is freedom I possess the power and the free will to create my own happiness, totoo Totoo naman din, Aquarius, because you have the liberty, no, to exercise your power and free will para ikaw ang gumawa ng sarili mong happiness. 
dahil hindi naman uh, hindi naman natin kailangang asahan yung ibang tao o mga bagay para pasayahin tayo, di ba? Yung totoong happiness comes from deep within us. Tayo, we are choosing to be happy, di ba? Hindi yung ibang tao or hindi yung mga bagay-bagay ang talagang totoong nagpapasaya sa atin. It is our choice. In fact, no, kung pinipili natin na maging masaya, then magiging masaya tayo regardless kung sino yung nasa paligid natin, regardless kung ano ang dumating sa atin, kung ano ang meron tayo. It is our choice. We If we choose to be happy, then we will be happy. ba? Diba? Bonus na lang yan sa atin kung meron mga tao nag inspire sa atin at nagpapasaya sa atin. May mga ang material na bagay na dumadating sa atin na, na mga nagkakaroon tayo, nagiging masaya tayo with that, that is just a bonus. But, uh, ang katotohanan, if we choose to be happy, and we will be happy regardless kung ano at sino ang meron tayo. So, your next message here is surrender. I can release my need to control. I feel na, uh, ang iba sa inyo is going to realize that you you just need now to surrender to life. Surrender to the natural ebb and flow of life para mas maging masaya ka. ba? Diba? Kasi kung panay ka nagkocontrol, ikaw yung, ikaw yung gustong masunod sa kung ano ang mangyari sa uh, kung ano yung mag-a-unfold sa buhay mo, kailan, saan, in what exact form na gusto mong mag-unfold ang mga bagay-bagay you will just be frustrated. You will just be disappointed. Because ang totoo, Aquarius, hindi naman tayo, di ba, ang nasusunod. Everything happens in divine order and timing. Di ba? Bawat isa sa atin ay merong kanya-kanyang divine plan. And, um, nangyayari ang mga bagay-bagay according to God's plan and not according to our plan. Sometimes, may mga plano tayo na natutupad, may mga plano tayo na nangyayari exactly as we want them to be. It's because maaring yun din ang sacred plan ng, ng uh, divine universe for us. Kaya, nakachamba tayo dyan. Pero, ang katotohanan talaga, Uh, yung mga bagay, hindi lahat nangyayari in according to our timing and according to our plan. But instead, it unfolds according to the divine order and timing. Kaya, we are being uh, advised here, no, Aquarius, to just surrender to the natural ebb and flow of life. Instead na mag-control tayo, instead na mag-resist tayo sa kung anong mga pagbabagong nangyayari sa buhay natin sumabay na lang tayo sa alon, no? Sa agos ng buhay So, tignan natin kung ano pa yung mensahe for Aquarius, we have humor. I choose to focus on the lighter side of life So, eto at saka yung happiness talaga, ba? Diba? So, chill lang daw Aquarius Huwag masyadong seryoso no? Dahil la uh, hindi rin naman makakatulong kung ikaw ay nagwo-worry na sa sobrang kaseryosohan, <laughs> di ba? So, minsan, we also need to chill. Sometimes, we also need to laugh, no? At uh, maging masaya na lang lagi. Yun ang panawagan ng, ng mensahe na to for you, no? In all the seriousness of life, kailangan natin makahanap ng lugar, ng space, para tayo ay maging masaya para mag-focus na lang tayo doon sa lighter side of life para free flowing lang ang lahat kumbaga diba? so tingnan natin kung ano pa yung mensahe para kay Aquarius we have opportunity no so I feel na ang iba sa inyo dito is going to receive new opportunities and possibilities When you surrender, no, uh, Aquarius, when you surrender to natural ebb and flow of life, parang ang gaan ng lahat, no, ang gaang gaang ng mga pangyayari sa buhay natin. Parang lagi tayong may katulong, de ba? Na smooth sailing ang lahat, napaka uh, gaan lang ng journey natin. Parang, you know, everything falls into its right place, kung baga, pag nagsusurrender tayo. Pag hinahayaan natin ang divine universe 
na siya yung humawak ng driver seat no na siya yung mag drive sa ating journey talagang napakagaang lang ng lahat and just like now no Aquarius I really feel na because you are going to surrender to to the natural love and flow of life ganun na lang din ang pagpasok ng ng opportunities and possibilities sa buhay ninyo ganun lang din ka kabilis ka smooth ang pagpasok ng mga oportunidad sa buhay ninyo no para mas maging masaya ka para mas maging fulfilled ka para ma-manifest mo yung mga hearts desires mo it will just fall into its right place then aquarius so tingnan natin kung ano pa yung mensahe para sa iyo we have adapt you will get yourself where you want to be alam mo kung bakit it's because you are surrendering ba? Diba? nag surrender ka bibigyan ka dito ng mas madaming opportunity mas madaming blessing mas madaming pagkakataon para makarating ka doon sa mga gusto mong marating no? gusto mong mar magkaroon ng happiness it will be given to you You are being blessed here with unlimited opportunities and possibilities so that you can get yourself where you want to be, de ba? So parang orchestrated ang lahat, divinely orchestrated and mga ganap dito sa buhay niyo, Aquarius, no? Na lahat na lang ng bagay will fall into its right place because it's due time na para may experience mong mga bagay na ganon or para makarating ka sa iyong destiny so that you can align yourself you know, with your life purpose, mga ganon. So, you are going to definitely get yourself where you want to be with these opportunities na maaring dumating sa buhay ninyo, Aquarius. So, yung next uh, message ninyo is listen. Okay? Listen. Because you are going to listen, no? Because you are listening to the guidance, no? To the intuitive messages, Uh, intuitive guy, uh, signs and nudges no, ng divine universe yung spirit team binibigyan ka ng gabay dito ginagabayan ka sa lahat ng iyong mga ginagawa dito I really feel that you are really um, supported dito kasi sumusunod ka no? you are listening and you are following the guidance of the divine kaya sa bawat step mo into your life journey, ba? Diba? Kasama mo yung iyong spirit team. Kasama mo ang Panginoon dyan. So Aquarius, that's all I have for you for uh, the month. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.